Radio Rock. Melkoisen massiivinen teos on kyseessä, niin koska te rupesitte itse asiassa ihan oikeasti työskentelemään tämän parissa? Ehkä säveltämään aloitin jo semmoinen kaksi ja puoli vuotta sitten. Että me on rokkikeikoilla käynyt tässä tämän koko tämän ajan, mutta joka kerta kun pysähyttiin jossa missä tahansa sitten oltiin, oltiin jossa beach locationissa tai sitten kotona Buenos Airesissa, niin aina kirjoitin ja sävelsin. Ja että se oli semmoista hyvin... Haastavaa se itse sävellystyö kyllä, mutta että se oli kaikista haastavinta ehkä tällä albumilla kyllä. Et kun minä kuitenkin tunnen olevani vielä sellainen keltanokka säveltäjänä, että bändi, monin vuoden, monen vuoden bändin uran jälkeen niin vasta aloittelin säveltäjä. Että nyt kolmannen albumin kanssa niin on paljon tullut rohkeutta. Sen on huomannut itse, että se on semmoista ihanaa positiivista rohkeutta. Onko sinulla helppoa samaan aikaan käydä keikoilla ja, ja kiertää, kun sitten säveltää, että ei tarvitse semmoista vuoden taukoa kaikesta? No en tarvitse vuoden taukoa, mutta eihän siis kiertoilla ole energioita, energiaa pätkääkään. Et jos tulee joku hyvä idea, no siellä niin näkee sitä elämää siinä mielessä, että niin tälläkin albumilla on kirjoittanut paljon tarinoita ihmisten arjesta tai josta epäkohdasta, mitä mä oon nähnyt just näillä kiertueilla niitä kiertäessä niin eri kulttuureissa ja muissa, että ihmiset on hirveästi inspiroinut minua. Ja vielä tänä päivänäkin inspiroi, että, että uudelta levyltä löytyy paljon semmoisia joko surullisia tai sitten ihan tosi positiivisia tarinoita. Myös hyvin henkkohta juttuja. Että, et, et, mutta ei sitä ylimääräistä energiaa ole pätkääkäs. Siis A urheilulle, B säveltämiselle, kiertueelle. Huh. Se menee kaikki energia siihen itse, itse hy, niin kuin, oman kroppani hyvin niin kuin, ylläpitämiseen. Sekä sitten nyt on vielä perhe mukana. Et, oh, siinä on monen, monen juttu, monenmoista juttua matkassa. Minkälainen toi sävellysprosessi oli? Vieläkö siinä tarvitsee semmoista jotain tuki-ihmistä, nyt kun on kuitenkin useampi levy takana? Totta kai, että en kyllä varmasti, siinä menee vielä pitkään ennen kuin me voisin sanoa, että me koko albumin voisin tehdä yksin. Että kyllä me, ja sitä paitsi me rakastan kirjoittaa musiikkia jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja varsinkin nyt semmoisen tiimiin, mulla on kaksi sellaista tiimiä, jotka on tässä urani aikana tavannut ja heidän kanssa on ollut ihana ilo tehdä musiikkia, koska se on niin, kuin niin spontaania, se on... Se jälki on niin nyt vasta, se, se päämäärä on nyt vasta löydetty tällä albumilla, että voin sanoa, että nämä tiimit on niin kuin, nyt ollaan, nyt puhutaan samaa kieltä justiinsa, että ei ole niin enää selittelemistä, että mistä tästä, että miten tätä yhdistetään, tätä rockia ja klassista ja että se niin ei ole vaikeaa ollenkaan, ei pätkääkään. Niin se, se on se ihanuus, mikä on löytynyt nyt siitä, ja niin kyllä me Haluan jatkaakin sitä, koska sieltä löytyy, eihän sitä koskaan tiedä, mitä toisen päässä liikkuu oikeasti. Se on tosi mielenkiintoista se semmoinen brainstormaaminen ja sitten mennään tosi syvällekin keskusteluissa ja syvennytään. Niin kuin, se on mielenkiintoista.